இன்றைய தினத்துல புதுச்சேரி அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தினுடைய சிறப்பு வைகுண்ட வாசனாம் இறைவன் நாராயணன் வையத்து மக்களை காக்கும் பொருட்டு வரதராஜர் என்கின்ற திருநாமத்துல குடிகொண்டு அருளக்கூடிய திருத்தலம் இந்த புதுச்சேரி அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோயில் என்று சொல்லுவார்கள் பெரியோர்கள் நரசிம்ம சுவாமியாக அக்காலத்திலும் வரதராஜர் சுவாமியாக இக்காலத்திலும் காட்சி தந்து அருளக்கூடிய புண்ணிய திருத்தலம் இந்த திருத்தலம் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு முதல் அன்னம் கொடுத்து வழிபடக்கூடிய பிரார்த்தனை திருத்தலம் இந்த திருத்தலம் நூத்தி எட்டு திவ்ய தேச பெருமாளையும் ஒருங்கே தரிசிக்கக்கூடிய வகையில சுதை வடிவம் அமைய பெற்ற சிறப்பு வாய்ந்த திருத்தலம் என்று சொல்லுவார்கள் சுமார் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மை வாய்ந்த திருத்தலம் இந்த திருத்தலமானது ஏராளமான சிறப்புகளை உள்ளடக்கிய பெருமை வாய்ந்த திருத்தலம் என்பது ஆன்மீக பெரியோர்களினுடைய பதிவு பிரகலாதனுக்காக இறைவன் நாராயணன் சீற்றம் கொண்ட சிம்மமூர்த்தியாக அவதரிக்கிறார் அதனால் அருள்மிகு நரசிம்ம சுவாமி என்கின்ற திருநாமத்தை பெறுகிறார் புதுச்சேரி அருள்மிகு வரதராஜர் திருக்கோயில் அந்த காலத்தில் தாருவால் ஆன அதாவது மரத்தால் ஆன நரசிம்மர் திருக்கோயிலாக இருந்திருக்கிறது அரச மரங்களால் சூழப்பட்டு அருள்மிகு நரசிங்க பெருமானை ஆராதனை மூர்த்தியாக கொண்ட ஒரு சிறிய கோயிலாக இருந்திருக்கிறது பின்னர் பல அடியார்களினுடைய முயற்சியால் பெரும் கோயிலாக மாறியிருக்கிறது என்பது பெரியோர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தற்போது நரசிங்க பெருமானினுடைய திருமேனி அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாளின் சுற்று பிரகாரத்தில் மேற்கு திசை நோக்கி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தென்னாட்டில் முகலாய படையெடுப்பின் போது ஏராளமான திருக்கோயில்கள் சிதைக்கப்பட்டதாம் அதில் இந்த ஆலயமும் ஒன்று என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த சமயத்தில் அருள்மிகு நரசிம்ம சுவாமியினுடைய திருமேனி மறைக்கப்பட்டதாகவும் அதனால் வழிபாடு இல்லாமல் போனதாகவும் சொல்லுகிறார்கள் பின்னாளில் தொண்டை நாட்டின் திலகமாக விளங்கக்கூடிய திருக்கட்சி என்னும் அத்திகிரி அருளாளர் காஞ்சிபுரம் அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோயிலில் சென்று அனைவரும் வழிபாடு செய்திருக்கிறார்கள் பின்னாளில் அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் சுவாமி இந்த தலத்தில் ஆலிங்கனம் செய்து வழிபாடு செய்திருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு வரதராஜனினுடைய பேரருளால் அருள்மிகு நரசிம்மர் சுவாமியை மீட்டிருக்கிறார்கள் அதன் காரணமாகவே இந்த தலத்தில் முதல் மூர்த்தியாக அருள்மிகு வரதராஜர் குடிகொண்டிருக்கிறார் இந்த கோயிலினுடைய அமைப்பு தொன்மை வாய்ந்த மணிமாட கோயில் அமைப்பினை சேர்ந்தது என்று சொல்லுவார்கள் தனிச்சன்னதி கொண்டு அருள் செய்யக்கூடிய திருமகள் தாயாருக்கு பெருந்தேவி தாயார் என்பது திருநாமம் இந்த திருத்தலத்தில் சிறப்பு வாய்ந்த கண்ணாடி அறை ஒன்று இருக்கிறது அதில் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களிலும் இருக்கக்கூடிய இறைவனினுடைய சுதை வடிவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மிகவும் விசேஷம் என்று சொல்லுவார்கள் நூற்றி எட்டு இறை வடிவங்களையும் ஒருங்கே காணக்கூடிய இத்தகைய அற்புத அமைப்பு வேறு எந்த திருக்கோயில்களிலும் காண முடியாத சிறப்பம்சமாக சொல்லுகிறார்கள் பெரியோர்கள் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு முதல் அன்னம் தந்து வழிபாடு செய்வது இங்கே வழக்கம் அதாவது குழந்தை பிறந்த பின்பு அந்த குழந்தைக்கு முதன்முறையாக அன்னம் ஊட்டுவதை இந்த தளத்தில் வந்து வழிபாடு செய்வதையே ஏராளமான பக்தர்கள் வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி செய்வதால் தங்களுடைய குழந்தை எதிர்காலத்தில் பெருமாளினுடைய திருவுரலால் மிகுந்த வளமோடு இருக்கும் என்பது பக்தர்களினுடைய நம்பிக்கை இந்த அன்னமூட்டும் பாக்கியம் அனைவருக்குமே கிடைப்பது கிடையாது வாய்த்தவர்களுடைய குழந்தை சீரோடும் சிறப்போடும் வாழ்வதாக பக்தர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சந்திர புட்கரணி தீர்த்தம் இழுப்பை மரம் இங்கே தல விருட்சமாக இருக்கிறது வருகிற திங்கட்கிழமை வைகுண்ட ஏகாதேசி தினம் பெருமாள் வழிபாடு எல்லா வகையிலும் நமக்கு நன்மை தரும் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் பெருமாளுக்கே உரிய ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபாடு என்பது நிச்சயம் வழி தீர்க்கும் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்காக அவ்வியம் பேசுகிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷனுக்காக பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ